Hello, good morning, welcome back to our channel. We are normal day in my life video. We are to video. We are going to show you a little bit of a video. We are going to show you a little bit of a video. We are going to show you a little bit of a video. We are going to show you a little bit of a video. We are going to show you a little bit of a video. We are going to show you a little bit of a video. We I will show you the side of 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 the so, we have to the quarter. We have to go 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 to the quarter. No, shoot any alcohol in Sharakaola. The courtman and the Lamar for Spaniel Kinda, Dependabani, and the Lingam Lakanati, but for Spaniel and the La Mara with the Tudla, no night well, and the Pater Maran or any pain as a maid that would be yellow. Are they well there, Maria, and then Toti would take a night well, and then the television on the clear the wooden deliver. The knock at all the Pedal <laughs> Kaladi kod kaidan itu kanyi kula dana setala. Nada pabaran tu boleh datang wangga. Ada orang lari lalu ni, ni ada kawin dia nanti. Kanyi kula tu nari lalu, nama video kanan ni orang ni ni ni. Cerewa itu nanda itu kudrati aja cerewa itu ana. Kaidi aja cerewa itu ana ni ni ni. Nama kita kaidi bela tu lalu ni, nama kita bela tuod kudi dulu itu. Ini ada cewa kat diri nampai hebat eh. Nampaknya dengan kanjir itu ada kurka, mungkin kurka itu yang orang nak kan itu kurka, amma cairan itu ada nairnya. Padahal, saya nak hari ni itu kurka, mungkin kanjir pun kanjir itu orang mesti kurka atau mungkin kurka itu nak. Orang zaman dingin itu ada kerja. Orang kita macam mana ini? Orang macam mana zaman dia ada kerja? Orang kita tengah cuti zaman dia ada kerja. 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 Orang kita tengah cuti zaman Cara kerja mereka itu adalah kunjung berada. Tatkala mereka berada, kunjung orang berada. Ini kan adalah orang macam cara berada. Mari kita ni. Orang ini, macam mana? Palak kardi kalau dikor dada. Macam mana? Tarawat. Macam mana? Kita ini cakka ilisheri. Ada bual tu ni. Macam mangga kari. Ada ke? Amma ada orang itu angganat angganat kari kalau nadiya berkarat lagi tengah hari sete. Madril lagi kari kalau ke? Palak kardi bahagian lekuk dulu, palak kardi terus suri bahagian. Ini kerana tu orang ni tu, ni tengah hari sekarang kalau sambar le tengah hari kerja, angganda kari kalau kuku dulu lekuk. Angganda ini bahagian amma dek aku inang orang tu kuku dulu, warta hari sekarang kalau orang kuku dulu lekuk. Angganda orang kari kalau kuku dulu tu taste cerita orang tu kan dari cakap cakap itu cakke kuku kan. Lepas taste cerita orang kan, tu orang boleh ke, kadu ke orang tu. Sebab orang amma kan orang macam ni lah orang tu taste cerita orang ni. 
കഴിയാറായിട്ടോ കൂർക്ക കുറച്ച് വലിയ കുറുക്ക എന്നാൽ അച്ഛൻ പാലക്കാട് പോയപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയതായതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ നമ്മൾ ചിരണ്ടി എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചെറുതും ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും കൂടുതൽ കുറിക്കാൻ വലിയ കുറിക്കായിട്ടേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മെഴുക്കുരട്ടി കടുക് കുറച്ച് അടുപ്പത്ത് വെക്കട്ടെ മഴ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഒരു മഴ വരും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഫുള്ള് രാത്രി ഫുള്ള് മഴ ഇന്നിപ്പോൾ എവിടേക്കോ പാലക്കാട് ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ അവധിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ന്യൂസ് കണ്ടില്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞിപ്പോൾ പാട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ന്യൂസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇല്ലെന്ന് ഇവിടെ അടുക്കളയിലും കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും ന്യൂസ് കേൾക്കുമല്ലോ ഇല്ല നന്നായിട്ട് ചട്ടി ചൂടായി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എണ്ണ വെച്ചൊന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എണ്ണ വേഗം ചൂടായി ഇപ്പോൾ കടുകൊന്ന് വറുത്ത് നമ്മൾ അതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സവാള ഇടാണ് സവാള ഇട്ട് ഇനി വഴട്ടാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സവാള വഴണ്ട് വരുമല്ലോ ഈ കരിഞ്ഞു പോകും ഇത്രയും ചൂടായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് നമ്മുടെ കൂർക്ക വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞ് കഴുകി എടുത്തേക്കുന്നു കൂർക്ക വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇടുകയാണ് വെള്ളവും കുറുക്കയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടച്ചും കൂടെ വെക്കാം അപ്പോൾ കഞ്ഞി നന്നായിട്ട് വെന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ പൊടിയരി പയറും വെന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ആവും കേട്ടോ തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡി ആവും അത് അത് മട്ട് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടോ വേണ്ട ആ കഞ്ഞിയല്ലേ ഈ കഞ്ഞി ഇത് വേറെ കഞ്ഞി എന്നാൽ ശരി അടുപ്പിൽ നല്ല കനലുണ്ട് നമ്മുടെ കഞ്ഞി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോരണമായിട്ടുണ്ട് നല്ല കനലും ഉണ്ട് രണ്ടടുപ്പിൽ നല്ല കനലാണ് ഒരടുപ്പിൽ നല്ല തീയുണ്ട് അപ്പം ചൂട് ചാരത്തിലിട്ട് ചൂട്ടെടുക്കുന്നത് നല്ലത് ഇപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ തണുത്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഇന്നലെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നതാണ് പുഴുങ്ങിയിട്ടില്ല പുഴുങ്ങാനുള്ള ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചുട്ടിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചു കുഞ്ഞിന് ചുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പുഴുങ്ങി കൊടുക്കണേക്കാട്ടിലും ആൾ കഴിക്കും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മൂവാണ്ടൻ മാങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുവിധം നല്ല മൂപ്പായ മൂവാണ്ടൻ മാങ്ങയാണ് കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്തെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അച്ചാറിടാം മാങ്ങ അച്ചാറിടാം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചമ്മന്തി ഭയങ്കര പുളിയായി പോകില്ലേ പിരിവും കൂടെ കൂട്ടണം എന്നാലേ ഒരു ബാലൻസ് ആവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അധികം അങ്ങോട്ട് പുളി കിട്ടിയിട്ടില്ല കുഞ്ഞിനും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എരിവില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനും കൊടുക്കാമല്ലോ കാന്താരിയും കല്ലുപ്പും കൂടെ വെച്ച് ചതയ്ക്കുക മഴത്തുള്ളി വീഴാൻ തുടങ്ങി മഴ പെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഴത്തുള്ളി വീഴുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത കാന്താരി വെള്ളത്തിൽ തെറിച്ചത് വേഗം നമുക്ക് ചതച്ചിട്ട് പോവാം എപ്പോഴും മഴ വരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും തേങ്ങ നമുക്ക് ഒതുക്കിയും കൂടെ എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മത് ഇപ്പം റെഡി ആവേ പഴത്തുള്ളി വീഴുന്നു മോളിന്ന് നല്ല അർക്ക് ഇപ്പം കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാറ് രണ്ട് മുളക് വറുത്തത് ഒരു ചമ്മന്തി പിന്നെ നമ്മുടെ കുർക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടം ചെയ്യുന്നിടത്തെ കുറച്ച് ആണിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആണി ഇത് കഴിഞ്ഞു പാണി വാങ്ങാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇന്ന് കോട ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി നിർത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കോട ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് ബാക്കിൽ കാണുന്ന മലയിൽ ആ മല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട് ന
ഇതിലെ പോയ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു റോഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ വീട്ടിന്റെ ആ മുകളിലത്തെ മലയുടെ മുകൾഭാഗം ഫുള്ള് കോട ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പയ്യെ കോട താഴെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കോട മാറും മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കോട വരുവേ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി ഈ മലയൊന്നും കാണത്തില്ല ഇത്രയും ദൂരം കാണത്തില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു മല ഇത് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ മ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പില് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങോട്ട് കാണില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളി കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് നോക്കി ഇത്രയും ദൂരം കാണാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന മലയില്ലേ നമ്മൾ കാണത്തുള്ളൂ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ആണി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇനി തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോവാ കേട്ടോ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വന്ന മഴ ആയതുകൊണ്ട് വലുതുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടത്തിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ വാഴയായിട്ടും കൗങ്ങായിട്ടും കൗങ്ങ് പിന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് വാഴ നമ്മൾ കൃഷി ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് ചോളം കുറച്ച് പയർ കുറച്ച് ബീൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ചാലിൽ കൂടെയാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട ചാല് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചാല് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലെ നമ്മുടെ കണ്ടത്തിൽ ഒരുപാട് വെള്ളക്കെട്ടില്ലാതെ നെൽപ്പാടങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കൃഷികളൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൃഷിക്ക് കേടാണ് ഇപ്പം ഇതേപോലെ ചാല് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വിടും നമ്മുടെ മണ്ണ് ഈ മണ്ണിൻ്റെ നിരപ്പിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്തി വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ അതിലോട്ട് അതിലൂടെ ഒഴുകി പോയിക്കോളും അധികമായിട്ടുള്ള വെള്ളം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് കാട് കയറി കാട് കയറി മാത്രമല്ല അതിൽ കുറേ പാളി കഞ്ഞി കണ്ടാൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിവിടെ ഞാൻ നല്ല വെള്ളം കെട്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് വെട്ടി വിടാം നല്ല മഴക്കാർ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യും തോന്നുന്നു കാലാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പരമ്പ് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കള ഒന്ന് മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പരമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഴ ചാറിയ നനയൊന്നും ഫുള്ള് നനഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ വെയിലത്ത് വെച്ചേക്കുക മഴ പെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പോയി മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നനയതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ചുരുട്ടി കെട്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് ഇനി നേരെ വീട്ടിൽ പോട്ടെ തോട്ടിൽ എത്ര വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നല്ലോ നല്ല രാത്രിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ അതുവരെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴുകിയതിൻ്റെ പാട് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴുകി നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് ആ മുളയുടെ ഇതില്ലേ പീസ് ആ അത്ര ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കെ പാടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴുകിയതിൻ്റെ ഇവിടെ മണൽ വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളിൽ കൂടെ വെള്ളം കയറി ഒഴുകിയിട്ട് നമ്മുടെ കല്ലൊക്കെ മൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു വെള്ളത്തിൽ കല്ല് മൂടാ ഏകദേശം അത് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അപ്പം എങ്ങനെ ഇതിൽ കുത്തി ഇതായി ഒഴുകിയോ അവിടെയൊക്കെ വന്ന് ചപ്പൊക്കെ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ലപോലെ ഒഴുകി വൃത്തിയായിട്ടോ തോട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത്രയും വെള്ളം കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളം വരുന്ന ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യം മഴ എത്ര പെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് മഴ അങ്ങോട്ട് ആവുന്നില്ല പിന്നെ മണ്ണൊന്നും ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കാടെല്ലാം കൂടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ചീരയായിരുന്നു വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് വെട്ടിക്കളയുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചുക്കിട്ട് ചീരയാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവാണ് കേട്ടോ ചുക്കിട്ട് ചീര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വയലറ്റ് കളർ കുഞ്ഞ് ഉണ്ട ഒരു പഴം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കുഞ്ഞ് ഉണ്ട പഴങ്ങളുണ്ടാവുക ചുക്കിട്ട് ചീര പക്ഷേ ഈ ചീര ബാക്കിയുള്ള ചീരകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ചീരയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചീര കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കയ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കും അപ്പോൾ നമ
അച്ഛൻ വന്ന സമയത്തെ കുറച്ച് നല്ല മൂവ് വേണ്ട മാങ്ങ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് മൂത്ത മാങ്ങയല്ല ഇപ്പം എവിടെയോ ആയ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ മാങ്ങ കിട്ടാനില്ല എന്നാൽ കാലം തെറ്റി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഓൾ സീസൺ മാങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ മാങ്ങ അതിൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഈ പൂമ്പൊടിയൊക്കെ ഇതായിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ സാധാ മാവിന് ഇപ്പം സീസൺ തെറ്റി മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിന് കാലാവസ്ഥയുടെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമാണോ അതോ ആ സമയത്ത് ഈ മഴ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ മാവിൽ മാങ്ങ ഈ സമയം അപ്പോൾ അപ്പോൾ കണ്ട് കണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ അങ്ങനെ കാണത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ മാങ്ങ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു എന്താ ജൂൺ ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും മാങ്ങ വരും സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും മാങ്ങ പഴുത്ത് കിട്ടുക മാങ്ങ മുന്നേ ആയി വരും എന്നാൽ പല സ്ഥലത്തും നല്ലൊരു ജൂൺ സമയമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് മഴയൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്ക് ചക്കയ മാങ്ങയൊക്കെ ഇവിടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ പഴുത്ത് കിട്ടുക ഇവിടെ തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു താഴോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ആകും അവിടത്തേക്ക് മാങ്ങയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ മാങ്ങയൊക്കെ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മാങ്ങ അച്ചാറിടാനായിട്ട് പോവാണേ കഞ്ഞി മാങ്ങ അച്ചാറുണ്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ അച്ചാറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മാങ്ങ അച്ചാറും കൂടി ഇടാനായിട്ട് പോവാണ് ഭയങ്കര തുമ്മലൊക്കെ തുടങ്ങി തുമ്മലും ജലദോഷമൊക്കെ ഒരു തലവേദനയൊക്കെ പോലെ ഈ കാലാവസ്ഥ മാറി വരുന്നതിൻ്റെ ആയിരിക്കാം മഴയും അത് കഴിയും അല്ല മഞ്ഞും അത് കഴിഞ്ഞു മഴയും പിന്നെ ഇനി വെയിലും കാലാവസ്ഥ മാറിയല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പൊളിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിയും നമ്മൾ ആ മാങ്ങി ഒന്ന് ഉണക്കിയിട്ടിടാം കേട്ടോ ഒരു എന്തായാലും ഈ ഒരു മഴയായതുകൊണ്ട് ഇത് മാറും ഇത് ഒരുപാട് ദിവസം നിൽക്കുകയൊന്നുമില്ല നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്തായാലും ഒരു വെയിൽ തെളിയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനെ അടഞ്ഞു പിടിച്ച് പോയാൽ മഴയല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും എന്തായാലും മാങ്ങ ഉണക്കിയിട്ടിടാം പച്ചയിടുന്നേക്കാട്ടി നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഉണക്കിയിടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഉണക്കിയിട്ട് എന്തായാലും അച്ചാറിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അച്ചാറിടാം കേട്ടോ ഞാൻ അച്ചാറിടുന്ന കാണിച്ചാൽ ഉണക്ക മാങ്ങ അച്ചാറിടുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണക്ക മാങ്ങ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി പൊളിച്ചു വെക്കാം വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പൊളിച്ചു വെക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു എന്തോ ഒരു സുഖമില്ല ഒരു ഒരു സുഖമില്ലായ്മ അപ്പോൾ ഇനി മഴ വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി ചിലപ്പോൾ പെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഇടണം എന്ത് ബാറ്ററി പൊന്ന അച്ഛമ്മ എന്തിന് വക്കു പറഞ്ഞ സ്വത്തിനെ പറ്റുന്നില്ലേ അത് കമ്പി എട കണ്ണ കത്തി വെച്ചിട്ടോ കത്തി വെച്ചല്ലേ മുറിക്ക എന്തോ എന്തോ എന്തുണ്ടാക്കോ അയ്യോ ഒരുപാട് ഉപ്പായി പോവാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ തിരുമ്മി എല്ലാ മാങ്ങ കഷ്ണത്തിൽ ഉപ്പ് ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെക്കാനായിട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് അധികം പെട്ടെന്ന് ഉണയും കിട്ടാനും പിന്നെ കേട് വരാതിരിക്കാനൊക്കെ ഉപ്പിട്ടും തിരുമ്മി വെക്കുന്നത് നല്ലതാ അപ്പോൾ എല്ലാ കഷ്ണത്തിലും ഏകദേശം ഉപ്പായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുളയുടെ ഒരു കൊട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുമൊന്നുമില്ല വലിയ വെയിലൊന്നുമില്ല എന്നാലും കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടൊന്നും വെള്ളം വലിയാനായിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് കപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു കപ്പ നന്നാക്കുക വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർക്കും കൊടുക്കാമല്ലോ പണിക്കുള്ള രണ്ട് ചെറു ചേട്ടന്മാരും ഉണ്ട് പിന്നെ അച്ഛയും ഉണ്ണിയായിട്ടനും അമ്മയും ഇന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് കപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേവിക്കുക വൈകുന്നേരം അമ്മ ഞങ്ങൾ പല്ല് ഇറക്കി പോകും പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചാലും കറുത്ത് പോകത്തുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ചല്ല അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ പുഴുങ്ങിയാൽ അവർ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കഴിച്ച് തീർന്നോളുമല്ലോ അപ്പോൾ കപ്പ പൊളിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കപ്പയാട്ടോ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മുറ്റത്ത് പിന്നെ ഈ
ചോദിച്ചാൽ മുകളിൽ നമ്മൾ കാപ്പിക്കുരു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വാരി വെച്ചില്ല മഴ പെയ്തന്ന് ഫുള്ള് തഴുട്ട് ഒഴുകി വന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാപ്പിക്കുരു ഒന്നും ഒഴുകിപ്പോയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാപ്പിക്കുരു മൊത്തം വാരി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അത് ഫുള്ളൊന്ന് വടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറമ്പിലൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇത് അങ്ങനെ ദ്രവിച്ചു പോകില്ല പറമ്പിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റില്ല ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടാലും കത്തിച്ച് കളയണം നല്ല മഴയും ചെളിയൊന്നും ആയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് തീ പിടിപ്പിക്കാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സാധനമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് തീ പിടിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പം ചാരം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാരം കേട്ടോ മറ്റേ ചാരം പോലെയല്ല ഇത് ഇച്ചിരി എന്താ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചാരം മുളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം വാരി നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ കരി ഇലയൊക്കെ കത്തിച്ച് കളയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ടു കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മഴക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിയൊരു തെളി ഒരു വെയിൽ പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മഴക്കാർ വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു എപ്പോൾ വേണേലും മഴ പെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ചെടിച്ചട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളൊന്ന് കഴുകി വിടണം എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു എന്തായാലും പിന്നെ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ കരിയലയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് അടിച്ച് വൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എപ്പോഴേലും സമയം പോലെ പിന്നെ അത് കഴുകി വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വഴിയിൽ നിറയെ കരിയല ഇപ്പോൾ ഈ ചെടികളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ കരിയലയൊക്കെ ഫുള്ള് ചെളിക്കാത്ത കുറേ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിയൊക്കെ കയറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫുള്ള് ഒരുവിധം വൃത്തിയാക്കി നമ്മുടെ ഏർമാടം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മേലും കൂടെ ചെയ്യണം പിന്നെ കുറച്ച് പണികൾ ഉള്ളൂ ഇനി സൈഡൊക്കെ മറക്കാനായിട്ടുള്ള ബാക്കി ഏകദേശം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതവിടെ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ചേട്ടന്മാർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കട്ടൻ ചായയും കപ്പയും പാൽ ചായയും കപ്പയും മീൻകറിയാണേ കപ്പയും മത്തിയും ഉണ്ടായിട്ട് മത്തി കിട്ടിയപ്പോൾ കപ്പയും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ മിക്കവാറും കപ്പ ഉണ്ടാവാറുണ്ടേ കപ്പ അപ്പോൾ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അപ്പം അമ്മത് വെച്ചിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ആ ചേട്ടന്മാർക്കും കൂടെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ കേട്ടോ ചായയുടെ കൂടെ മത്തിക്കറിയും ഇതും നമ്മൾ കാന്താരി അരച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് അവർ പോകുന്നതിന് മുന്നേ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് മത്തിക്കറിയും കപ്പ ഉണ്ണേട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കുക ഉണ്ണേട്ടൻ എന്നെ കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് എന്ത് തോന്നും പിന്നെ പിന്നെ കമൻ്റോ പിന്നെ ഉണ്ണേട്ടനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് പിന്നെ വീട് ഉണ്ടായിട്ട് എന്തിനാണ് അതായത് കുഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽ പോയി തീ കത്തിക്കുന്ന എന്തിനാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമല്ലേ പിന്നെ പറയാം പിന്നെ എന്താ പറയാറെന്ന് പറയാം വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ ചെയ്യണേ ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് അവര് പുറത്തുള്ള അതായത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം കുറേ കമൻസ് ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടേ ഇതൊക്കെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ അല്ലെ മീൻസ് എല്ലാ എല്ലാം അറി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏ ആ അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ വിറകെടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന അറിയാത്തവര് അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ കാച്ചില് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ വിറകെടുത്തിട്ട് വരും അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വിറകെടുത്തിട്ട് വരില്ലേ ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറെ പേര് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കമന്റ് നോക്കാറുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഉണ്ടേട്ടാ നമ്മുടെ ഈ ലോങ് വീഡിയോ കാണുന്ന ആരും നമ്മുടെ അങ്ങനെ പറയാറില്ല ആർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ഇട്ട സമയത്ത് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ല ഒന്നും കാണിക്കാനും പറ്റില്ല ഇവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടൗൺഷിപ്പിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും അവരുടെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിയ എപ്പോഴെന്താ നമ്മൾ
മേ ബി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്കിതൊന്നും ഒരു അത്ഭുതമല്ല ഒരു എന്താ പറയുക വലിയ കാര്യമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡെയിലി റുട്ടീനാണ് ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിറകെടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഡെയിലി റുട്ടീനാണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ള ഡെയിലി റുട്ടീനാണ് ചെയ്യാതിരിക്കാതിരിക്കാം അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഗ്യാസിൽ വേണേ കത്തിക്കുക ഗ്യാസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്യാസ് കുറച്ച് കാലവും കൂടെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ വേഗം നടക്കും നമുക്കിതൊരു ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ശീലിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഗ്യാസ് ആണ് എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി ചെയ്യാലോ പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം അത് ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ദോശയാണെങ്കിലും എന്ത് എന്തിപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റൊരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ഉള്ള നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് അത്രയൊക്കെ തന്നെ വരുള്ളൂ വേഗമായി കിട്ടും നല്ല ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ മാത്രം തീ വരും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തീ വരും അല്ലേ അതിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ കിടക്കണ വിറകൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് തീർക്കണമല്ലോ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഈ നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോല ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അതായത് ആ കൃഷി ഭൂമിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഈ മരത്തിൻ്റെ കമ്പിറക്കും കമ്പിറക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ താഴെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരുപാട് അടഞ്ഞു കാട് പോലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നമ്മൾ നടന്നത് ഇപ്പോൾ വാഴയാണേലും ഇഞ്ചിയാണേലും കുരുമുളകാണേലും ഒന്നിനും നേരാവണ്ണം വിളവ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഈ കമ്പിൻ മരത്തിൻ്റെ എരമ്പ് ഇറക്കുക എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയും ചോല ഇറക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിറക് മിക്കവാറും ഒരു വർഷത്തേക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിറകുകൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇനി അത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ആളുടെ വീട്ടിലെ പറമ്പിൽ ചോല ഇറക്കിയിട്ട് വിറകും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കിടപ്പുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ വിറക് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേലി കെട്ടുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാളുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പം എൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബോർഡർ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അടുത്തൊരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അതിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വരിക സ്ഥലം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ആ കണക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കണക്കുണ്ടാവും പ്രോപ്പറായിട്ട് പേപ്പർ ഡോക്യുമെന്റിൽ കണക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അതെ അത് അതില് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സ്ഥലങ്ങാരോ വന്നിട്ട് ആ ഇതുവരെ എന്റെ സ്ഥലം ഇതുവരെ അപ്പുറത്തെ ആളുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്ന ഒരിതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുതിയ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ മതിൽ കിട്ടും അതായത് നമ്മളൊക്കെ പണ്ടതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലത്തിലോട്ട് ഇപ്പം അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിയൊന്നും നോക്കാതെ സ്ഥലം മേടിക്കുമായിരുന്നു അതായത് ആ ഇപ്പൊ പണി കിട്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ കാരണം എന്താ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങണം കണ്ടോ ആ അത് ഇതിൽ ഇത് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു നടപ്പ് വഴി ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അതിനകത്തൊരു വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള ആളുടെ ഒരു പറമ്പിൽ കൂടെ കയറി നമ്മൾ ആ പറമ്പിലോട്ട് പോകും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി വന്ന് അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു മതിൽ മതിൽ മീൻസ് ഒരു ഫെൻസിങ് ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള നാട്ടുകാർക്കോ പറമ്പിലോ ഒന്നും കയറി നടക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കയറി അവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പോളിസി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ പുറത്തുനിന്ന് സ്ഥലം മേടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അട്ടപ്പാടി പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണാൻ പറ്റില്ല അത്ര ആൾക്കാർ പട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ മൂന്നാർ പോലത്തെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തണുപ്പ് പ്രകൃതി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയിലൊക്കെ പോയി താമസിച്ച ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെക്കേഷന് വരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് താമസിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അട്ടപ്പാടിയിലുള്ളവർ എന്താ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സൗകര്യം ജോലിക്ക് പോകണ മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട ഹോസ്പിറ്റൽ സൗകര്യം
ഇപ്പോഴും വരാത്ത ഒരുപാട് വീട് നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീടില്ലേ അപ്പുറത്തെ വീട് എപ്പോൾ തന്നെ കൂടെ വീടെന്ന് അറിയാത്തൊരു വീടാണ് അപ്പുറത്തെ ഒരു ചേട്ടൻ താമസിക്കുന്ന വീട് അതൊരു പണ്ടത്തെ തറവാട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയുള്ള വീടാണ് ഒന്നാമത്തെ അടിപൊളി വീടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി അവിടുത്തെ അമ്മമ്മയൊക്കെ മരിച്ചു ഒരു ചേട്ടൻ എന്നിട്ട് പോയി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ചേട്ടൻ കോയമ്പത്തൂർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എത്രത്തോളം പൊളിയാൻ പറ്റും അത്രയും പൊളിഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരിക്കും കൃഷി ഇപ്പോൾ വാഴ കൃഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ കൃഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആട് ഇതെന്ത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു ധാരണയില്ല അല്ലെ അട്ടപ്പാടിയിൽ പുറം ലോകം എന്താണെന്നോ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്തും ഇഷ്ടത്തിന് വിളിച്ചു പറയാമല്ലോ അത്രേ ഉള്ളു സംഭവം എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി ഇവിടെ വേറെ ആരൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു നാല് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അമ്മ ചേട്ടൻ വീട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആറേഴ് വർഷം ആറേഴ് വർഷം അതിന് മുന്നേ എല്ലാരും ഓട് വീട് തന്നെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആരും ഒരുപാടുണ്ട് <laughs> 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 വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ വലിയ അറിവ് പോകണ്ടേ നാത്തൂൻ എന്താ എൻ്റെ വല്യമ്മയുടെ മോൻ്റെ ഭാര്യ നാത്തൂന് പുറത്ത് പോവാ അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ പോവാൾ ഒന്ന് പോകണം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അമ്മയുടെ ഷോൾഡറിൽ വല്യകത്ത് അമ്മയുടെ ഷോൾഡറിൽ രണ്ട് എല്ലുകൾ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സംഭവമില്ലേ അതിൽ എന്താ പറയുക അത് വിട്ട് വരിക എന്നൊക്കെ ഒരു ഇത്രയും കൂടി ഉള്ളു തൂങ്ങാൻ വിട്ട് പോകാനായിട്ട് അത്രയും മുക്കാലും വിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ കയ്യൊന്നും അനക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെച്ച് കെട്ടാനായിട്ട് പൊരിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കേക്ക് കഴിച്ചോട്ട് ഒന്നും വേറെ കഴിച്ചില്ല കപ്പ് കഴിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല വൈകുന്നേരം അല്ലേ കഴിച്ചേ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്റെ പേര് ഋതു തൻവി അമ്മയുടെ പേര് ശരണ്യ അച്ഛയുടെ പേര് സുഭാഷ് അച്ഛയുടെ പേര് സുഭാഷ് പറ ശരി കേട്ടോ